So in this session, we are going to discuss or start the head income from salary. Income from salary or in a head on the in this session that we discuss here with you. So income from salary, uh, the head deals with a section 15 to 17. 15 to 17 where all the section lana in the tax act le income from salary discuss in the income that a person receives from an employer. One employer da kai no, alengil former ay employer da kai no. Kitna ingat ni ana namula income from salary in varin. That is there should be an employer employee relationship. There are some conditions alengil a one particular right thi ne income from salary headi na gatta include je ana alengil there are certain conditions. First one there should be a formal contract of employment. Employment in one formal contract on diary kena. And there should be an employer employee relationship. That is why now the employer-employee relationship is not the case. Salary of MLA, MP, this is not the case. All that incomes will be included under the head. Income from other sources. We will discuss the head of the head. We will discuss the head of the head. We will discuss the head of MLA, MP and salary. Because MLA or MP is not an employee as well as the government is not an employer. Then third one and the third condition or uh, we can say that uh, sell a certain situation less salary ki pagara instead of that or in lieu of that uh, profit in the share I can go to the cases lo alla parayna alla the normal situations in the yeah, profit in lieu of salary angana namala salary ki pagara profit to kodutta alu that profit also be considered under the head income from salary. Chala situation la, ceri amount de salary, adine kuda ada uri percentage je profit ayat uru. Ingan ayana ingilam, adine nama la salary head ni ata tax abang. Fourth important thing is salary includes the perquisites and allowances. Allowances um perquisites ella madine ata ulputitonda. Then fifth one is tax free salary. That is the employer will pay the tax for the employee. Employee ki wendi employer tax pay je ina situation. अरे ना नमले टैक्स फ्री सैलरी ये ना बोल रहे हैं इंदर देन आ दैट टैक्स फ्री सैलरी विल आल्सो बी इंक्लूडेड अंदर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी देन सैलरी टैक्स ही देखना ड्यू बेसिस ला आ इस टैक्स नॉन ड्यू बेसिस रसीब बेसिस ला ला नमले आ इंदर ना we are heads like a discuss either for them with a partner turned due basis in the sense that I'm not a kind of amount to get to a lane all other pressure a lot I don't do any ideas I had a relate past period and all an advance at future will take a lingual upcoming year I'll take a good in a salary a lot he had in other number will put them That is the actual salary kit and the other tax is another but the amount the eligible remuneration for the employment in a tax in the machine a little the situation lay it's a lemma lmp market I would it over the salary in a way of it over even though over the salary had a lady can make them certain situations tell a founders executive directors of a certain companies they used to work without salary नचीन है सैलरी वेंडर में अभी वॉलेंटरी ऐड टू सरेंडरी इन अ सिचुएशन है ना अंगने के बाद ना पोलूम दैट इज दैट दैट पर्सन विल आल्सो मी मेड टैक्सेबल बिकॉज़ कितना सैलरी कल्ला टैक्सेबल आओ ना तो इफ इट इज एलिजिबल आई के कितना ना लो अमाउंट आने के लिए आदमी ना हमले टेक इन्दू Taxability where another salary the taxability where another that is salary is made taxable where the place that is the place where the service is rendered. Allah the ever receive in Allah. For example, if you have a work either retired I all carry indeed abroad boy situation means at least are under. And then you would example for Megan. Even though he is settled in India and there's a pension get another abroad even if you are not a pool. That person will be taxable in India because India will provide the services to a particular person, pension receiver. Hmm. 
then certain cases are uh, for numbers this um indian foreign service ifs ke clear eda avade nammada embassies like ambassadors ait act cheynavaru nodal officers ait ke act cheynavaru ivarekke nu parneyal they are the employees of india uh, india government indian officers aanu but they are rendering the services abroad for india indiyada citizens abroad allavarku vendiyana embassies ella adond thanne avare india government uh, employees aanu pakshe ivarude case il maatram even though their services rendered outside india but uh, they are rendering the service for india adu kondu their income is taxable in india okay nammal appade parnu evadeyana service render cheynatha aa salathana taxability varuga annu pakshe inganathe cases le that is persons who are representing india or providing services for india but it is outside the country but ivareke foreign ambassadors neke nammal avare income ke india le taxable aakku the next is salary grade government employees num semi government employees num salary grade declare yarunde so it is it will be like this 15 700 600 20700 20, 20, ingane irikum so shinyal 600 aanu avarku oru pravasham add on aayittu kittu say for example the basic pay was 15700 appo 600 rupees kooti 16300 aayi appo adutha year ilte kedukumba 16300 plus 600 ingane 600 rupees etra rupee aagum vare kootikondirikkum 20700 aavum vare ingane kooti kooti kondu Okay, it goes on. But I'm going to add this example. Now, next, another example, 2700. That's why we are going to add this to the example. That's why we are going to add this to the example. That's why we are going to add this to the example. That's why we are going to add this to the salary. This is the grade of the salary. We are going to add this to the salary. This is the grade of the salary. next we are moving to how we will compute the income from salary income from salary nu parayna head in the uh, total item that is the taxable income from salary engena calculate cheya and the steps are parayna first we will add the basic pay then dearness pay dearness allowances angane varuna karyangal adayathu all the allowances special pay bonus commission ingane kore items as part of the employment kittarunde അതെല്ലാം എടുക്കും അതിനുശേഷം വി വിൽ ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദി ടാക്സബിൾ അലവൻസസ് ടാക്സബിൾ പോർഷൻ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ടാക്സബിൾ പെർക്കിസിറ്റ്സ് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് എക്സംപ്റ്റഡ് പോർഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ടാക്സബിൾ ഐറ്റം മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ കൊടുത്ത സാലറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എരിയേഴ്സ് ഓഫ് സാലറിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ല്യൂ ഓഫ് സാലറി ആ പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ any payment made by the employer on behalf of the employee employee ki vendi employer endengilum pay cheyittundengil adu edukkum annuity or pension amount undengil adu aa amount include cheyum then taxable portion ellathinte taxable portion mathre edukkullu taxable portion of pension gratuity retrenchment compensation adha adu industry lo allengil endengil or policy measures inde bhagamayittu nammal industry close down cheyanda situation vanna നമ്മൾ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു വിടേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനെയാണ് റിട്രൻഷ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി നോട്ട് ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയി അതായത് എംപ്ലോയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഏതെങ്കിലും പോളിസി മെഷേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടും എംപ്ലോയീസിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് റിട്രൻഷ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ദെൻ ഏൺഡ് ലീവ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീവ് ആയി ഫണ്ട് 
based uh, created on the basis of the contribution made by the employer as well as the employee employer employee kuda chernu contribute cheyina amount vechu kittunana provident fund provident fund is something which is created for the future that uh, employee the future uh, future il theku vendi nammal contribute cheyidana or fund aanu appa aa fund angane nammal cheyinathu if the fund is recognized by the income tax commissioner income tax commissioner recognize cheyida fund ine nammal rpf recognized provident fund nu allathadene nammal unrecognized provident fund nu parayum when a recognized fund is uh, uh, when an unrecognized fund adhaidu idu vere recognize cheyatha income tax commissioner recognize cheyatha fund first time aayittu recognize cheyumbol what is the balance in the provident fund account adiniyana nammal transferred balance nu parayunnu that is the balance in the credit side uh, credit uh, that is the credit balance available in, uh, available with the employee provident fund nu parayunnu എളുപ്പത്തിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദോ വിൽ ബി എ യുണീക് നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പോലെയൊക്കെ ഒരു യുണീക് നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മള് എംപ്ലോയർ മാറിയാലും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോയാലും വിത്ത് ദാറ്റ് സെയിം നമ്പർ ആൻഡ് ദാറ്റ് സെയിം അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ നിങ്ങളുടെ പി എഫിനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫണ്ടിലോട്ട് തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പം ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ആദ്യമായി ഒരു അൺറെഗനൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് റെഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര രൂപയാണോ അൺറെഗനൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിനിൽ ക്രെഡിറ്റിലുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഫണ്ടിനെ ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അത് പിന്നീട് യു ഈ റെഗനൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അൺറെഗനൈസ്ഡ് ആയതിൽ നിന്ന് റെഗനൈസിലേക്ക് മാറുന്നു അതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബാലൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ആൻ അൺറെഗനൈസ്ഡ് ഫണ്ട് ടു അ റെഗനൈസ്ഡ് ഫണ്ട് അപ്പൊ ഇത്ര ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി എന്താണ് ഗ്രോസ് സാലറി very very important there is deduction under section 16 nammal house property le deduction kandirunu under section uh, under section 24 adu pole thana nammal under section 54 capital gain nattu nammal idu nokkiyadana here is also there is head specific deduction idiniyana nammal head specific deduction nu parayunnathu ennu cheyyanal ip income from salary kattu income from salary ede thaya deduction kaanum when you deal with the other next head income from house property adile oru deduction undu under section 24 ഇങ്ങനെ ഹെഡിന്റെ അകത്ത് ഹെഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഹിയോ ഫോർ ഓൾ ദി എംപ്ലോയീസ് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടത് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിനെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം ദൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് ഇസ് ഡിഡക്ടബിൾ ഓൺലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ ആണ് entertainment allowance be careful entertainment allowance one employee government employees matter then next is tax on employment allegal professional tax that is also deductible so itrayum karyangale deduct cheyam and after that deduction what you get is income from salary or the taxable salary or the net salary പിന്നീട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടു ഡിയറിന് സലവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിയറിന് സ്പേയും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിയറിന് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് മേർജ്ഡ് വിത്ത് ബേസിക് പേ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതും അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡി എ വിച്ച് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ഫോർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് retirement benefits or forming part of benefits ana da in terms of employment ee da in terms of employment thaniyana dearness pay appo ipo question le verde da enu parayuvanengil artham endana the da does not form part of the employment or it does not form part of retirement benefits adhe eduthu parayanam da forming part of salary allengil da form parts of employment enakku parayumba mathramana nammal adine എന്തിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഡിയർനെസ് പേക്ക് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ മീൻസ് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവും